嗨，各位朋友，大家好！你在赶时间吗？我是阿江哥。大家都看到这个戏的剧场版已经沸沸扬扬在网络上讨论，至少超过几千条的这个 post。那今天的这一集呢，我们就从一个戏的老铁粉来看新剧场版《鸡舍》这件事情。首先呢，剧场版一开始登场的时候，我、哦、拜托，新的自由，正阳自由、啊，还是很帅啊！你看他从那个兽栏出来。然后还有一个非常惊人的设定，它可以变 N A 的，变得跟这个侵略钢弹一样。再来呢，它有一个非常惊人的设定，就是它还是维持着一个钢弹里面的传说，就是一出来，只要被它遇到的对手，基本上就是跟切萝卜一样，就就就就就就就直接就秒掉。好，那看完这简单的这个剧场版的开头，我们就来针对它鸡舍的部分来做讨论。首先呢，我还是从我大学时期的时候哈做的这个 H G。烂尾的自由钢弹，跟大家分享这个机体设定。其实当时在我们二十几岁啊，买到这样子 H G 的模型，就已经觉得很厉害了。大家可以看到自由钢弹它最厉害的地方是什么，你知道吗？它的配色，钢弹它的主要的色系有哪些？红、黄、蓝、黑、白，它就是三原色加黑白，它就是可以调出几乎世界上所有你要的颜色。所以如果你从小没有对红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。某一个颜色特别钟爱的话，哎，基本上你要的东西它都有。如果你不喜欢红色，哎，你看它红色只给你一点,点；如果你喜欢黄色，哎，它天线也给你一点黄色。哎，如果你喜欢蓝色，你看它又给你一些蓝色。最多的色系就是这个白色的部分，好，还有搭配一些黑色，这些颜色都不会让你觉得特别的不舒服。所以第一个正阳自由跟它原本自由最大差别，我们先不要看机构，其实最大差别就是颜色的部分。因为这次正阳自由，它的肩膀、它的胸部，还有它的手甲旁边，基本上就是比较偏呃蓝色系的。所以这次你会觉得，哎，这次的自由主色是蓝色，而且它不是标准的蓝色，它是有点比较偏红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。的那个点色，那这个主色就很吃你心里面的感受。首先颜色你不喜欢，你可能就不会去欣赏它的结构。但是你放心，等到剧场版播完，你会喜欢。所以你看，看完颜色的部分，首先它跟自由就已经有很大的差异。再来呢，因为刚好拿出这盒模型，我们刚好回顾一下二十年前我们到底是怎么做模型的。我都不好意思叫做小江老师。<笑>首先，我们先来看无缝的部分好了，因为当时我使用的方法呢是这个异胶无缝，所以大家可以看到这个胶水的痕迹。因为我们如果做坏的时候哈，没有像现在有什么黑胶啦，像什么有有的没有的胶，都是用各种补土哈去帮它做修补，所以看起来就是这个样子。我们当时是不太会刻线加深的哈，所以你看这两个结构面，我们就没有做一个刻线把它分出来，更不用说我们要新增刻线呐。你看这整条这个。这什么鬼啊！这个无缝做完，这条都是整的是歪的。我们那时候也没有宽刀，如果我有宽刀，你看这里压一条，把这补起来，哦，这整个结构就很完整。那还有一个就是，你看哦，你看，你看，哇，这个是什么？阳，正阳自由，正阳哦，原来它萎缩了，所以我们要。正阳<笑>，你看，这当时结构做完无缝以后，整个结构是完的。那时候很多观念都不够好，就是知道要做无缝，可是不知道怎么样让它衔接得更完美，怎么让这个结构一样很紧固。这个是我觉得蛮可惜的部分。二十年后，如果这一集影片我们要求不高，破六万就好，我就亲手再做一支 RG 自由给你们看，让你们看看我这二十年来的进步。好，从这个样子进步成那个样子。好了，看完自由，接下来呢，我们先来看一下这个自由的衍生机，就是攻击自由。热车车就来，就是自由该退场的时候。<笑>你不要觉得这二十年前做的东西是热车，我留了二十年，就是我知道有一天我会开频道，我会把我最新做的 RG 自由跟 HG 自由做一个比对，所以我才把它留到现在。你看。多么有纪念意义！哎、欸，有没有人要买？买，开一下。哎、欸，我，我，我，多少？多少？多少？可以一百吧。一百感觉。哎<笑>、欸，你们想想
，二十二岁的小江青春的霸退最巅峰的时候做成的那个样子，然后把我那时候二十二岁的灵魂封在那个机体里面，虽然他还没有上色，卖个一两万也是很合理的吧？我靠，这东西两万啊！这个东西不不值两万吗？我跟你讲，十万，一万二我就买。<笑>我们还有准备了一盒这个 H G 的这个攻击自由，然后我们现在请阿志先把它组装起来。那在阿志组装的这段时间呢，我们先来讲一下史上最巅峰、决战紫金之巅、决战钢弹之巅，我觉得世界上没有人比他还帅的，就是 N G E X 攻击自由。世界上没有任何一个模型比他还帅。如果你这辈子。只能选择一盒模型，只有一盒模型的预算，我推荐你买这一台，因为除了我们刚刚讲的红、黄、蓝、黑、白，几乎可以调出世界上所有的颜色。那它也是用的这些原色哦，可是它调不出什么色，金属色。哎呦，所以你看它骨架就用金色，有没有完美了。好，再来，攻击自由最大的特征是什么？你知道吗？帅，而且帅到。有点难以超越，这也就是为什么这次的这个正阳自由，大家一定会拿来跟攻击自由比较，一定会拿来跟自由比较。可是攻击自由到这么顶的一个状况，它该怎么走下一步呢？于是聪明的设计师们就想到了一个攻击自由它做不到的事情，什么事？变成了。哦，哎哎，你今天你今天怎么都 get 得到？你怎么 get 得到？这么厉害，而且变 MA， 你知道这样子，就是只要这样子哦，啊，然后套一个盾牌就变。大家不要吐槽变 MA 这件事情，它很重要。你看那个阳离子炮产生的阳离子加速作用，然后这三个疯子是不是追不到？即使他们变 MA 的都追不到，就代表。钢弹机体如果本身是机体的时候，它的速度是有一个上限。那这个上限呢，将会导致它要高速移动的时候不不够快，所以它会变 MA。它变 MA， 它就会更快。那它更快要干嘛？就是效率。那大家会说，我、哦、靠，一秒趴下叫做变形，你至少要像立钢弹这样，轻轻轻轻轻轻轻轻，有没有？那就变完了。<笑>你以为细的没有？记得有一只机体叫做春雨啊，人家春雨就是变完很像那种立竿弹的变法，等你变完你已经被砍爆了。所以现在最新、最快、最屌、最流行的设定叫做趴下变形，咻，就飞出去。哎、欸，问问钢弹好像用过了，<笑>但是还是很厉害啦。毕竟我们这一次正阳自由先出的是 HG， 所以我们还是要拿 HG 的来比较。我们再来看一下他们有什么不一样。我们看一下自由跟攻击自由到底有什么不一样。第一个，他的脸真的精悍的很多。然后第二个呢，这里胸口多了一个炮。然后他的这个腰这边呢、啊，有一个非常酷的一个设定，就是他这两把炮可以拿下来。然后这两把炮拿下来以后呢，转过来，哇，你看，就是他原本的这个炮，然后一样可以这样翘起来。然后翘起来的时候呢，它是比原本的有没有短一点？那他不用的时候，你看他又可以收回来。我觉得这个这个设计很酷，基本上就到顶了。那有一个非常重要，就是它的这个这个骨架是金色的，然后自由的骨架是这个灰色的。再来，其实一个最重要的一个特征哈、哦，就是你看这个翅膀，攻击自由它是八片，自由杆它是这样子哦，你看哦，它有一二三四五十片。然后翻过来，它这个炮是藏在这个里面的。然后攻击自由的呢，它是龙骑兵，这些蓝色的是可以射出去的。所以我觉得攻击自由跟自由最大不同哦，就是第一个龙骑兵的这个系统，然后第二个呢，就是这个骨架是金色，第三个呢，就整个造型更锐利、更坚挺、更多的层次变化。例如说这个肩膀，这一次的这个正阳自由有没有？它也是这种肩膀，然后换回原来的翅膀。加了一些线条，啊，反正很期待啊，看看到底会是什么样子。既然黄大河的自由讲完了，我们就一定要来讲阿斯兰的正义。然后这一次是不朽正义，不朽正义我觉得很帅，一点毛病都没有，超帅。结果他不是阿斯兰开的，有这个可能吗？阿斯兰本来要去开传说钢弹，你知道吗？是啊，你们知道吗？哎<笑>、欸，我们来回顾一下阿斯兰开过。哪些机体？因为被他开过的机体都会爆炸
。你们知道这一段，我想让大家回忆一下戏的发生什么事。而且因为不朽正义太帅了，从正义无限正义到不朽正义，我觉得我最不担心的就是不朽正义太帅了，根本就不需要去讲它，到时候出来就是会卖爆。不相信你们就等着看。首先一开始，大家还是回顾一下哈，黄大河一开始开的这个是攻击钢弹嘛，然后这个攻击钢弹，我真的想到一件很重要的事情，那时候我们在屏东读书啊，光南竟然有一盒 PG 的攻击钢弹，哦，那个攻击钢弹就这样，啊，我买不起，你知道吗？然后几乎哦，每天下课就骑着摩托车骑到那个光南，然后走到那一层楼，然后摸摸那个盒子，看看那个 PG。如果我能买到它就好了，如果我有钱买它就好了。你看，戏的让我们想起多少二十年前的自己？哎，又跳题了。好了，阿斯兰第一台开什么？你知道吗？就是这个啦，神盾。然后这个神盾呢，它会变成这个 M A 的状态。然后它变成这个 M A， 它就是用这样子去抓住这个攻击钢弹，然后爆炸。这是阿斯兰第一台。爆掉的机体。后来呢，阿斯兰他就有机会开到了这个正义钢弹。然后正义钢弹的表现呢，其实是非常的优秀的。它的这个机体跟这个背包是可以分离的，然后它也可以踩在上面，所以算是一种复合式的战斗系统。然后它也可以这边用钢弹攻击，这边用这个它的飞机来攻击。打那个疯子三角墙的时候，你们就可以看到阿斯兰的战斗力是很猛的哦。他一刀就。就把那个谁的铁球，侵略的铁球，轻轻松松跟切西瓜一样切爆。所以阿斯兰当时真的是很厉害哈、哦，有黄大河就有阿斯兰，非常非常的重要。后来发生什么事呢？后来就是西德丹斯特尼啦。我们跳快一点，因为时间有限。你在赶时间吗？如果你在赶时间看不完，你明天再继续看完哈。哦、<笑>我们直接跳到一个非常重要的一个角色，好、哦，真飞鸟啦。他那时候就是先开这个脉冲钢弹嘛，这个件事等一下再说。为什么要讲到这个呢？因为这个时候阿斯兰他又开了一台这个救星钢弹。为什么阿斯兰开的机体一定会爆炸呢？这个我也不知道。好，后来他开救星钢弹之后呢，我印象中他还开过一支萨克勇士，那个时候是要脱离、要脱逃。议长的那个组织的时候，最后阿斯兰就开了这个无限正义，这盒无限正义就很帅，我们也买了一盒。为了拍这一集节目给大家看，我们还是要享受一下组装模型的乐趣。我跟你讲，就算是宿主也很快乐，我们就把这份快乐给阿志。后你看煮完了多快乐！有时候你们不要把模型想得太复杂，你买一把血口钳，买一个钢弹，你就可以拥有细的，你就可以拥有阿斯兰，你就可以拥有一台非常帅气的模型摆在你的桌上，再买一台正义，再买一台不朽正义，三台摆在一起就圆满，什么都不用做，这样摆着就很高兴，真的真的，你试看看。我还是得强调一下哈，我们这一题本来是想要针对鸡舍去做讲解。但是针对不朽正义跟无限正义这两台机体都太帅了，所以我觉得这个机车一点毛病都没有，所以也不用花太多时间去讲它这个机体的部分。可是我要告诉各位一件非常重要的事情，就是这台无限正义它超威的哦，它威到什么程度你知道吗？当时系的的第二部曲叫什么 ？Destiny。Destiny 的中文是什么？命运，命运里面的最重要的事情是什么？就是命运钢弹。那为什么那一部会叫做命运呢？因为那个议长他想要让这些生下来的人用一个很高科技的软体去分析你适合成为什么样的人。例如说你适合打磨，你这辈子就成为优秀的打磨员，你不可以选择自己的命运。优秀的打磨员，这是优级优秀的剪辑啊！优秀的打磨员，<笑>他还没 get 到。如果你很会喷漆，你只能喷漆，这个就是那个议长的命运计划。所以整部就围绕着这个，你的命运被绑定，你不可以自由的选择。这个时候，无限正义扮演了一个非常非常重要的角色。什么角色呢？接近结尾，他们在决斗的时候，真飞鸟先暴走嘛。真飞鸟它那个种子会噗砰爆开，然后结果露娜去挡在。无限正义前面，真飞鸟差点把露娜砍下去的时候，无限正义也爆开了，啪
那颗种子。细德是什么？你们知不知道啊？你看他们多厉害，用一个细德就可以讲这么多故事，做这么多的机体，卖这么多钱，这我真的太佩服了。好，它爆种以后就啪，以后就把命运四分五裂。在剧场版，你们现在看哦，目前还没有公开新的命运，只有脉冲改色，但是我们还不知道。真飞鸟会开哪一台？好，那阿斯兰就讲到这边。接下来我们进入这部命运里面非常命运不好的主角之一——真飞鸟。真飞鸟这件事情也是蛮酷的啦。哈，他那时候开的是这个脉冲。那脉冲最酷的事情是什么？你知道吗？分开啊！哎、欸，对，它它可以分开，它可以这样，然后里面有一个核心战斗机，然后还有脚。它一开始我们都觉得它反攻击钢弹，因为它有翔翼型的这个背包，然后它也有这种。剑版的背包，就是整个规格就有点像攻击钢弹的进化版。可是他做了一件非常屌的事情，这在历史上，哦，这个如果是真人，这是这是非常不得了的事情，就是他把自由钢弹插爆了。这只啊，就是这一只、啊，自由钢弹呢，世界上最强的最强之剑呢，然后被他插爆了。然后我那时候还想说，这真的还假的啊？我们身为系的第一代的铁粉，自由是主角中的主角，竟然被这个鬼东西给插爆了。你们知道他插爆的战术是什么吗？因为黄大河他是不打驾驶舱的，所以他用了很多很多的战术，就是他用这个核心战斗机飞出来，然后最后分离在合体，就是因为他一直不打驾驶舱，他才会中招。然后那一把剑这样子插下去，从这里插下去哦，插下去以后，这台自由就掉到海里面了。那为什么黄大河没死呢？因为他主角，呃，因为驾驶舱在上面。<笑>你们知道吗？如果你们有看动画，我那时候也就，我、哦、靠，完了，一般的驾驶舱都在这边，结果他的驾驶舱在这里啦，哎，所以他没死。理论上是这样子的。如果你们觉得我讲的不对，反正黄大河还是没死。<笑>那这一次我们非常期待真飞鸟的这个。会成架的机体到底是哪一台？因为剧场版目前就是只有透露出一点点画面。那 R G 的脉冲也出了一个新的规格。如果我有做 R G 自由，我有做 R G 自由的前提就是这集的影片流量到多少？十万。哎，刚才不是讲六万吗？十万。好，你加一下。好了，如果我有做 R G 自由，我就会找一个人，找谁好？找一个人。你先聊干嘛？做脉冲啊。做 R G 最新的脉冲啊！哎，用你啊，做脉冲啊！啊，直航。谁做不重要，重要的是真飞鸟为什么会这么堵拦黄大河？除了他小时候在一场这个战争，就是自由跟这三个公子打的时候，他的家人不是被榴弹打死了吗？那个时候还不是他最恨黄大河的时候，最恨最恨就是死戴拉啊！好，你看。就是这一支盖亚钢弹，驾驶它的人就是强化人史代拉。我跟你讲，多情种子啊！另外两个强化人被砍死，我就不相信真飞鸟会去救他。那个史代拉，那下来哦，金色的头发，看我也救啊！<笑>你看，结果发生什么事，你知道吗？史代拉最后中间经历了很多事情，最后最后最后去开了毁灭钢弹。明年三月会出一支这么大只、三十九公分的毁灭钢弹，它就是真飞鸟一直要去感化它啊，因为它是强化人，它已经被控制，然后它一直毁坏很多的这个建筑物，伤害了很多人。结果它看到这个自由的时候，因为它很恐惧，它很害怕，所以最后这个自由呢就冲过去把这个毁灭给插爆了。就崩起来，那崩起以后呢？史黛拉就问真飞鸟说：“啊，你不是要保护我吗？”然后就死了。这个就是他们两个最美送、最美送的、最重要的一个原因。虽然他后面还是交了其他的女朋友，可是在这个戏的《Dance t o n y 的最后，其实黄大河、阿斯兰跟真飞鸟他们最后是变朋友的哦，很特别。Happy ending， 哎、hey, ，好到什么程度不知道。你看阿斯兰跟黄大河对干过很多次，那真飞鸟也很堵拦黄大河，也干过。可是最后他们聚在一起，那聚在一起以后，我跟你讲，这就是最令人期待的部分，因为新剧场版这些人似乎是同一队的哦。然后另外一个新的组织出现了，所以我们非常期待这三位角色开着他们最新的机体，然后去跟另外一个组织对干。我真的真的真的非常期待这一次剧场版会发生什么事情。好了，听完这些东西，你们是不是勾起了一些小时候看西德的回忆，二十年前的回忆？然后再回来看看这个新的机设，通常啊，你们一瞬间
都没有办法接受。可是我觉得哈、哦，这让我自己真的是要检讨一下。当时这个 Double O 出来的时候，我想，哎，钢弹怎么会变那个样子啊？为什么会背一个飞机，旁边两个这个盾牌？可是，哎，再过十年我来看就很帅啊。然后最夸张的是什么？你知道吗？猎魔啊，猎魔刚出来的时候。哈、啊、哈，那个腰这样啊，我们最喜欢的那个 V 型天线都没有了，变这样。可是我觉得目前我非常期待的 MGS 第一猎魔，我超期待，我超想要现在就拥有它。我更期待 MG 可不可以赶快出狼王啊？可不可以赶快出天狼王啊？怎么这么帅啊？你看我们刚接收到一个新资讯的时候。因为既往的这个印象，你一瞬间会没办法接受。等到剧场版上的时候，你想要再来买这些模型已经来不及了，被买光了。所以现在如果有预购看到的，就赶快去买。这一集的节目就到这边，好，我们下次见，拜拜。阿志，你觉得这次的 HG， 哎，现在预购的那个长长得怎么样？讲实话，哎，对，讲实话，对对对对对对，讲实话，写个字，写他写一个字，哦。<笑>我跟各位讲，你不要担心，真的、啊，真的不要担心。你知道为什么吗？我知道，为什么 ？H G， 人家还会有 R G N G P G， 他越来越帅、啊。你看他过没多久，不是抽一个那个 logo 纹，那个就已经帅起来了。我说，哎，觉得、哦、好像又可以了。我跟你讲，他先给你一个这样，对，这二十年前这样就很帅了。对，你有想过他会,会变这样吗？没有啊。对啊，你有想过？它可以变成这么帅吗？这自由哎、欸，这不是攻击自由哎、欸，所以完全不用担心呐，大家等着它新的模型出就对了，不用太早下定结论，就对，真的会很帅，拜拜。<笑>